മോട്ടീവ് ലാസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോളിമേഴ്സ് എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡാണ് പോളിമേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് രണ്ട് തരത്തിൽ പോളിമറൈസേഷൻ ഉണ്ട് അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ പിന്നീട് നമ്മൾ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോണോമേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോളിമർ കോമ്പൗണ്ട് വലിയ മോളിക്കോളാകുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തതാണ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ ഓർ സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ ആദ്യത്തേന് നമ്മൾ ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ എന്നാണ് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ സിമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചുള്ള പ്രോസസ് ആണ് അല്ലേ രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ മോളിക്കൂൾസ് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കും കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഈ കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ മോളിക്കൂൾസ് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരം പോളിമറൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് കണ്ടൻസേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് it involves a repetitive condensation reaction between two bifunctional or trifunctional monomeric units ivide functional group gal undavu bifunctional nu oru molecule thane rendu functional group undavu trifunctional nu kanjathu parannu oru molecule thane moonu functional group okku ulla monomer unit gal combine cheyidukondana endundavunnathu polymerization nadakkunnathu edinde case le condensation or step growth polymerization de case le അതോടൊപ്പം തന്നെ പോളി കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ ലൂസ് ഓഫ് സം സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ആസ് വാട്ടർ ആൽക്കഹോൾ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ലീഡ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹൈ മോളിക്യുലാർ മാസ് ഈ കണ്ടൻസേഷൻ വഴി കണ്ടൻസേഷൻ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ചെറിയ ചില മോളിക്കൂൾസ് പൊതുവെ വാട്ടറാണ് വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡോ പോലുള്ള മോളിക്കൂൾസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഒരു പുതിയ വലിയ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എലിമി ചെറിയ മോളിക്കൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ മോളിക്കൂളിലും ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അതായത് പുതിയൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റടുത്ത് ചെയിൻ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് പോകുമായിരുന്നു പുതിയതൊന്നും സംഭവിക്കണില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടൻസേഷൻ നടന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന പോളിമറിനകത്തോ വേറൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും പുതിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇത് പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള പിന്നെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ എസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പോളി എസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കും പോളി അമൈറ്റ്സ് പോളി കാർബണേറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും പോളി എസ്റ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടോളാമല്ലേ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പോളി എസ്റ്റർ മീൻസ് വേറെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി ഒരു എസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നോക്കൂ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഡാക്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടെറിലിൻ്റെ കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ടെറിലിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ടെറിലിൻ ഒരു പോളി എസ്റ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പോളി എസ്റ്റർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു പോളി എസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ക്ലോത്ത്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഫാബ്രിക്സ് പോളി എസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഒന്ന് എത്രയും ഗ്ലൈക്കോൾ എത്രയും ഗ്ലൈക്കോളിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട് രണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ബൈ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വേറെ
മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ വഴി നമുക്ക് പോളി എസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ പോളി അമൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ചില പോളി കാർബണൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും എന്തായാലും ഒരു പുതിയ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടെർലിൻ ഓർ ഡാക്രോൺ ഇനി ചില മറ്റു ചില എക്സാമ്പിളുകളൂടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പോളിമറുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് പോളി അമൈറ്റ്സ് കാറ്റഗറിയിലുള്ളത് പോളി എസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പാണ് പോളി അമൈറ്റ്സിൽ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അമൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ അമൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നൈലോൺസ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നൈലോൺസ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നൈലോൺസ് പോളിയസ്റ്റർ നൈലോൺ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്നതാണല്ലേ നൈലോൺ ക്ലോത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ പോളിയസ്റ്റർ ക്ലോത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങളായി പറയുന്നത് വലിയ സംഭവം ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇടപെടുന്ന ഇടപഴകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നൈലോൺസ് നൈലോൺസ് പലതരത്തിലുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കൂ അടിപ്പിക്ക ആസിഡും അതൊരു ആസിഡാണ് ഹെക്സാമെത്തിലീൻ ഡൈ അമീനും അമീനോ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഹെക്സാമെത്തിലീൻ സി എച്ച് ടു സിക്സ് ടൈംസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഹെക്സാ മീതിയൽ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ടൈംസ് ഉണ്ട് സി 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 എച്ച് ടു സിക്സ് ടൈംസ് ഡൈ അമീൻ രണ്ട് എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഹെക്സാമെത്തിലീൻ ഡൈ അമീൻ അടിപ്പിക്ക ആസിഡ് നമുക്ക് അറിയാം സി എച്ച് ടു ഫോർ ടൈംസ് രണ്ട് കാർബോക്സിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള അടിപ്പിക്ക ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അടിപ്പിക്ക ആസിഡ് ആസിഡും അമിനോ ഗ്രൂപ്പും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദാ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ എൻ എച്ച് ടുവിലെ ഒരു എച്ചും ഓ സി ഒ എച്ചിലെ ഒ എച്ചും കൂടി എന്തായിട്ട് പോകും എച്ച് ടു ആയിട്ട് പോകും ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും എൻ എച്ച് ടുവിലെ ഒരു എച്ച് പോയി ബാക്കി എൻ എച്ച് ഉണ്ട് ഈ എൻ എച്ചും ഇവിടെ സി ഒയും ഉണ്ട് സി ഒ എച്ചിലെ ഒ എച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സി ഒ ഉണ്ട് സി ഒയും എൻ എച്ച് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ സി ഒ എൻ എച്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്തെന്ന് അമ്മയുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മോളിക്കുൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഈ മോളിക്കുൾ ആദ്യം എഴുതുകയും ഇത് രണ്ടാമത് എഴുതുകയും ചെയ്യാൻ നല്ലത് കാരണം പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡയമീനിന്റെ പാർട്ടാണ് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുപ്പിക്കാസിന്റെ പാർട്ട് രണ്ടാമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം എഴുതുകയും ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സംഭവം ഇതാണ് ഈ എൻ എച്ച് ടുവിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും സി ഒ ഒ എച്ചിലെ ഒ എച്ചും കൂടിയാണ് വാട്ടർ ആയിട്ട് പോകുന്നത് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ കണ്ടൻസേഷൻ അല്ലേ ഒരു മോളിക്കൂൾ പോകണമല്ലോ ഒ എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ആണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കി ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലും അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുമായി വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എൻ എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും എൻ നമ്പർ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും എത്ര മോളിക്കൂൾസ് കമ്പയിൻ ചെയ്തുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്താണിത് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്താണ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഈ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് അതിന്റെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ് ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അവ തമ്മിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഉള്ള കാരണം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ പല പർപ്പസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ നേച്ചർ ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം ഇതിനെ യൂസ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഷീറ്റ്സ് ബ്രസിൽസ് ഫോർ ബ്രഷസ് നമ്മുടെ ബ്രഷിന്റെ ഒക്കെ ബ്രസിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ നാരുകൾ ആൻഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാലോ നൈലോൺ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നൈലോൺ പോളിസ്റ്റർ ഒക്കെ എന്തിനാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഒരു ഭംഗി ഒരു ഒരു യൂസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ തിളക്കവും ക്രിസ്റ്റലൈൻ നേച്ചറും അതിന്റെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബ്രഷുകൾക്ക് അതിന്റെ ബ്രസിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പോളി അമൈഡ്
അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു പുതിയൊരു ഒരു ഒരു പിന്നെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് മാറിയാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ ആസിഡിനെയും അമിനോ ഗ്രൂപ്പിനെയും ആണ് അമൈഡാക്കി മാറ്റിയെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ലാക്ടം കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഹൈഡ്രോളിക്സ് നടത്തിയ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അപ്പൊ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ചെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നൈലോൺ സിക്സിസ് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് യൂസ് ഫോർ ദി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ടയർ കോട്ട്സ് ഫാബ്രിക്സ് ആൻഡ് റോപ്സ് ഈ ഫാബ്രിക്സ് നമുക്ക് എവിടെയും എഴുതാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം നൈലോൺസ് പോളി അമൈഡ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറിലി പോളി അമൈഡ്സ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് നൈലോൺസ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോളി എസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ പോളി എസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് ഡാക്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടെർലിൻ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പോളി കണ്ടൻസേഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഡയോൾസ് രണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയോൾസും ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് രണ്ട് സിഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് എ മിക്സർ ഓഫ് എത്തലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ and terithalic acid nerathe parangana at 420 kelvin or 460 kelvin in presence of zinc acetate antimony trioxide catalyst a catalyst in the presence il aanu adu odu onna ayinte kootathil arinjirikkanam nammal ee parana reaction aanu nerathe condensation reaction de example aayittu parannallo adinde conditions kudi parannu nallu namukku endu kittum terlin or dacron kittum idu edu category aanu polyester aanu karan ivide ester group aanu undagunnathu അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫോർ ട്വന്റി ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റി കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സിംഗ് അസെറ്റേറ്റ് ആന്റിമണി ട്രയോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അത് നടന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ടെർലിൻ ഓർ ഡാക്രോൺ കിട്ടും അത് ഏതാണ് പോളി എസ്റ്റർ ആണ് പോളി അമൈഡ് ആൻഡ് പോളി എസ്റ്റർ ഇതിന്റെ യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ക്രീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബ്ലെൻഡിംഗ് വിത്ത് കോട്ടൺ ആൻഡ് വൂൾ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആസ് ഗ്ലാസ് Reinforcing materials in the safety helmets. ഇത് ക്രീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ചുളിവൊന്നും ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂസ്ഡ് ഇൻ ബ്ലെൻഡിങ് വിത്ത് കോട്ടൺ ആൻഡ് വൂൾ ഫൈബേഴ്സ് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ക്ലോത്സിന്റെ കേസിൽ പോലും അങ്ങനെയാണല്ലോ പോളിസ്റ്റർ ചുളിവ് ഉണ്ടാവൂലോ പോളിസ്റ്റർ നല്ല മിനിസത്തിലുള്ള അല്ലെ പോളിസ്റ്റർ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്സിനും അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ ക്രീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ ചുളിവ് മടവൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത ആ നേച്ചർ ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന മറ്റു മേഖലയാണ് ഗ്ലാസ് റെയിൻഫോഴ്സിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ സേഫ്റ്റി ഹെൽമെറ്റ് സെൽഫ് സേഫ്റ്റി ഹെൽമെറ്റ്സിനകത്തും എന്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഈ പോളി എസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ യൂസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ഫീനോൾ ആൻഡ് ഫോർമാൽഡി ഹൈഡ് പോളിമോസ് ഫീനോൾ ഫോർമാൽഡി ഹൈഡ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേക്കലൈറ്റ് ആണ് ബേക്കലൈറ്റ് പോളിമേഴ്സ് ആണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോളി എസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പോളി അമൈഡ്സ് പറഞ്ഞു ഇതെന്താണ് ഫീനോൾ ഫോർമാൽഡി ഹൈഡ് പോളിമേഴ്സ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഫീനോൾ ഫോർമാൽഡി ഹൈഡ് ഫീനോളും ഫോർമാൽഡി ഹൈഡും ഫോർമാൽഡി ഹൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എച്ച് സി എച്ച് ഒ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ടു ഒ അത് ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓ അതിന്റെ ഓർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പാര ഹൈഡ്രോക്സി മീതയിൽ ഫീനോൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് വീണ്ടും നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നടത്തുക ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലീനിയർ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും അതായത് ഈ ഫീനോളിനകത്ത് സി എച്ച് ടു ഒ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടോ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ വരാം സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് പാരാ പൊസിഷനിൽ വരാം ഓർത്തോ മെറ്റ പാരാ പൊസിഷനിൽ ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ പൊസിഷനിൽ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലോ ഓർത്തോ പാരാ പൊസിഷനിലോ ഓർത്തോ ഓർത്തോ പാരാ പൊസിഷനിലോ മറ്റല്ല ഓർത്തോ പാരാ പൊസിഷൻസിൽ എന്ത് വരാം അതിന്റെ ഹൈഡ്രോക്സി ഡെറിവേറ്റീവുകൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകും അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തി
അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ബേക്കലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കലൈറ്റ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് പോയിരിക്കും കേട്ടോ അതെന്താണ് ബേക്കലൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന നോവലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിംഗിൾ ചെയിൻ ആണ് അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് ലിങ്കിങ് വരികയാണ് എന്ത് വരികയാണ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് നമുക്കത് കിട്ടും ബേക്കലൈറ്റ് കിട്ടും ഇതെന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫീനോൾ ഫോർമാൽഡി ഹൈഡ് പോളിമർ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു യൂസ് കൂടി നോക്കൂ കേട്ടോ ബേക്കലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് കോംസ് നമ്മുടെ ഈ ചീർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഫോണോഗ്രാഫ് റെക്കോർഡ്സ് പഴയ മറ്റേ പാട്ടുപെട്ടിയില ഇതുണ്ടല്ലോ ഡിസ്ക് ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽസ് ഫോർ വേരിയസ് യൂട്ടൻസിൽസ് യൂട്ടൻസിൽസിന്റെ ഹാൻഡിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ബേക്കലൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ യൂസ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി ആണ് മെലാമിൻ ഫോർമാൽഡി ഹൈഡ് പോളിമർ ഇവിടെ നമ്മൾ മെലാമിൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് മെലാമിൻ ഇതാണ് ബെൻസീൻ പോലത്തെ മൂന്ന് കോർണറിൽ നൈട്രജൻ ഉണ്ടാവും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോർണേഴ്സിൽ എന്തുണ്ടാവും എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും മെലാമിൻ മെലാമിനെ നമ്മൾ ഫോർമാൽഡി ഹൈഡുമായിട്ട് സി എച്ച് ടു ഒ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എച്ച് ഒ ആയിട്ട് റിയാഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു റെസിൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടും അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും എൻ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ എച്ച് ടു ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഇവ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും അടുത്ത മോളിക്കൂൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും നോക്കുതാ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും മെലാമിൻ പോളിമർ കിട്ടും ഈ എൻ എച്ച് സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് സി എച്ച് ടു ആ ഒ എച്ച് പോയി ഇവിടെ എൻ എച്ച് ടു ഉണ്ട് ഒരു എച്ചു ആ ഒ എച്ച് എച്ച് കൂടി എച്ച് ടു ആയിപ്പോയി ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും എൻ എച്ച് ഉണ്ടാവും എന്താ എൻ എച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ട് എൻ എച്ച് സി എച്ച് ടു അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ എൻ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ റെഡ് കളർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റെഡ് കളർ ഒ എച്ചു ഈ എൻ എച്ച് ടൂല് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പോകുന്നത് ബാക്കി ഇവിടെ എൻ എച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പോളിമറൈസേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്താ മെലാമിൻ പോളിമർ എന്താണ് മെലാമിൻ പോളിമർ അപ്പൊ നാല് കാറ്റഗറിയിലുള്ള കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് പോളി അമൈഡ് ആണ് പിന്നെ പോളി എസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഫീനോൾ ഫോർമാൽഡി ഹെഡ് റെസിൻ ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് മെലാമിൻ ഫോർമാൽഡി ഹെഡ് പോളിമർ ആണ് ഫീനോൾ ഫോർമാൽഡി ഹെഡ് നമ്മൾ ബേക്കലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോവലാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബേക്കലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് മെലാമിൻ ഫോർമാൽഡി ഹെഡ് പോളിമേഴ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് യൂസ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് അൺബ്രേക്കബിൾ ക്രോക്കറി പൊട്ടാത്ത ക്രോക്കറി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻസിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ രണ്ടിനും നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു ആ എക്സാമ്പിൾസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുന്ന ഓർമ്മ തന്നെ അതിന്റെ യൂസ് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരാം അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത എപ